Hello students, welcome to this new video. Today we will do the next page of the workbook where we have this reading. This will be the exercise number 14. Here in the exercise A, you have to discuss these statements with your partner, okay? With a classmate. And they ask us, which of the following statements about your childhood do you agree with? For example, do you agree that school days are the best days of your life? Yes or no? So you're gonna send voice notes on WhatsApp and, and ask them if they agree with this and record your uh, voice notes. Okay, I'm gonna explain it in Spanish. Van a tener que mandar notas de voz por WhatsApp a un compañero preguntándole si están de acuerdo con alguna de estas eh, oraciones que dice que los días escolares son los mejores de la vida, que es bueno para los niños estar aburridos algunas veces, que los papás no deberían mentir a los niños. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces, uno de ustedes va a mandar una nota de voz diciendo algo como eh, Do you think parents should never lie to their children? Preguntando. Y la otra persona, otra nota de voz, contestando algo como Yes, I agree with this because lies are bad. Por ejemplo, ok, obvio en inglés. Y van a grabar esa conversación, puede grabar la pantalla como lo hacen los iPhones y en Android también hay aplicaciones para grabar la pantalla, así, y se preguntan estos seis. Lo pueden hacer en un grupo de WhatsApp si quieren para hacerlo en equipos más rápido o en parejas. Ok, so you're going to do this activity and when you finish, well, we'll continue. All right, if you finish, now you are going to read the article from the text uh, in the next page and choose the best title. So read this article that we have here. And when you finish reading, choose the best title for this text, okay? So read it and do the exercise B. All right, if you finish reading and you chose the best article, you continue with the last exercise where you're gonna choose the correct uh, uh, alternative to complete each statement, okay? For example, do you think that the author is in favor of free play or in favor of child labor? If you need to read the article again, you can do it. So please do this and when you finish, well, that's gonna be it for today. Thank you very much for watching the video. See you in the next class. Goodbye.